Dear student, in this chapter we will study about the reproduction in plant. Reproduction, first of all, we should know about the reproduction. Actually, what is reproduction? Reproduction is made up of two word, re and production. Re means again and again. Production means to form. It means that any organism form their own kind or produce their own kind of species is called reproduction. And they produce their same kind of species or their young ones again and again. So it is called reproduction. Matlab, jab koi bhi organism, chahe wo plant ho ya animal ho, apne hi kind ke ऑर्गेनिज्म को बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूस इन द सेंस कि एक चेन वाइज जैसे हमारे पेरेंट्स के हम बच्चे फिर हमारे फिर उनके तो इस तरीके से एक कहीं ना कहीं हमारे कंटिन्यूसली चलती रहती है तो इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट दिए हैं जैसे रिप्रोडक्शन वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट जर्मिनेशन डिस्पर्सल ऑफ सीड मेथड ऑफ गेटिंग हेल्दी क्रॉप In this chapter, we will discuss about these points. So let's start study. Reproduction in plant. Student, जैसा कि हम सब जानते हैं कि plant हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होता है ये हमें food, wood, fiber, rubber, gum, medicine, tea, coffee, सब कुछ देता है oxygen हमारी life के लिए अगर प्लांट ना हो अर्थ पे तो हमारा लाइफ भी संभव नहीं है क्योंकि हम उसी से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने रिस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम लोग जितना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे हम उससे जितने भी बेनिफिट्स हैं लेते रहेंगे लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लांट को ग्रो कैसे करेंगे हम कैसे उगाएंगे प्लांट को तो स्टूडेंट्स हम प्लांट को रिप्रोडक्शन मेथड से ग्रो करेंगे रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाई विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड कोई भी ऑर्गेनिज्म uh, है जैसे रोज है तो रोज का प्लांट अगर हम लगाएंगे तो हमें रोज फ्लावर्स मिलेंगे एक काउ है तो वो अपना काफ यानी कि गाय का बच्चा ही प्रोड्यूस करेगी और इससे क्या होगा कि उनकी जनरेशन जो है वो आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी सो डियर फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड सबसे पहली बात आती है कि हम जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है जनरली क्या करते हैं सीड के थ्रू हम लोग सॉइल में सीड को पुट अप करते हैं सीड जो है वो अपने फेवरेबल uh, कंडीशन में प्लांट को वॉम टेम्परेचर सन लाइट कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ देता है जिससे प्लांट ग्रो करते हैं प्लांट और भी वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होता है बट स्पेशली हम लोग रिप्रोडक्शन uh, जो है वो सीट से करते हैं तो हम इस चैप्टर में पहले स्टडी करेंगे कि हम लोग रिप्रोडक्शन से सीड जो है वो सॉरी सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होगा सो माय डियर स्टूडेंट मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके लिए आ, दिया हुआ है आप उस वीडियो को देख करके इस रिप्रोडक्शन मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि एक्चुअली सीड जो है वो कैसे पार्ट्स अपने शो करता है The ovules after fertilization develop into seeds. A seed is made up of a seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radical, an embryonal axis, and one as in wheat. maize or two cotyledons as in gram 
and P. Structure of a dicotyledonous seed. The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegment. A hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called the micropyle. Within the seed coat is the embryo, consisting of an embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. At the two ends of the embryonal axis are present the radical and the plumule. In some seeds, such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. In plants, such as bean, gram, and pea. The endosperm is not present in mature seeds, and such seeds are called non-endospermous. Structure of monocotyledonous seed. Generally, Monocotyledonous seeds are endospermic, but some, as in orchids, are non-endospermic. In the seeds of cereals, such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer called alluron layer. The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and a radical. The plumule and radical are enclosed in sheets which are called cleoptile and cleorhiza respectively. सो डियर स्टूडेंट इस वीडियो से हमने ये देखा कि सीड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं लाइक like मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन सीड और उसके पार्ट्स क्या होते हैं जो सीड के पार्ट्स होते हैं वो सीड की एक आउटर कवरिंग होती है जो सीड को प्रोटेक्शन देती है उसे हम लोग सीड कोट कहते हैं इस सीड कोट के अंदर सीड लीव्स होते हैं जो उन्हें न्यूट्रिय प्रोवाइड करते हैं जब ये सॉइल के अंदर जाते हैं और उसी न्यूट्रिएंट से प्लांट जो है वो ग्रो करता है उसमें एक छोटा सा लीफ होता है जिसे सीड लीफ सॉरी जिसे बेबी प्लांट या एम्ब्रियो कहते हैं ये बेबी प्लांट ही ग्रो करके न्यू प्लांट में ग्रो करता है जो एम्ब्रियो है उसका लोएस्ट पार्ट जो होता है उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं जो मिट्टी के अंदर जाता है और बाद में एज अ रूट में चेंज हो जाता है जो अपर पार्ट है उसे हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं ये प्लूम्यूल शूट में कन्वर्ट होता है जिसमें ब्रांचेस फ्लावर्स फ्रूट और आ, सारी जो शूट के पार्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं सो 
plumule grows upward direction while radical grow downward to the soil जिस भी सीड में दो सीड लीव जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जिस भी सीड में दो सीड लीव होते हैं उसे हम लोग डाइकॉटिलेडन सीड कहते हैं और जिस सीड में ओनली वन सीड जैसे मेज अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि मेज में उसे हम लोग मोनोकॉट सीड कहते हैं सो so, अगली वीडियो में आप देखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी अ सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक plant structure which is capable of growing into a new plant a typical seed has three basic parts an embryo storage of nutrients for the embryo and a seed coat All seeds are different in size, shape and color. Under proper condition for germination, the embryo develops into a mature plant. It is nourished by the food reserves in the storage structures called cotyledons. The embryo has one cotyledon in monocotyledons and two cotyledons in almost all dicotyledons. Materials required: watch glass containing seeds of bean, gram, and p forceps needle three small beakers containing distilled water and a dissecting microscope procedure put the seeds P gram and bean into three different beakers containing distilled water. Soak the seeds overnight. The seeds imbibe water through the micro pile when soaked in water. Take one seed from each beaker and put it into the watch glass using forceps. We can see that the bean has a kidney shape. A gram and pea are round in shape. On each seed we can easily identify a scar called hilum. The seed is attached to the inner margin of the fruit by means of the hilum. Taking a look at each seed carefully, we can observe a micropyle on the seeds of bean, gram and pea. Water is absorbed via the micropyle during the germination of the seed. Carefully remove the seed coats of each seed using forceps and a needle. Place the seed onto the stage of the dissection microscope using forceps. Separate the two cotyledons of each seed using forceps and a needle to locate the embryo between them. Examine each part of the embryo of the seed through the lens of the dissection microscope. An embryo consists of an embryonal axis to which two thick fleshy cotyledons are attached. 
the cotyledons are food storage organs. One end of the embryonic axis lies enclosed between the two cotyledons and is called the plumule. It develops into the shoot. The other end of the embryonic axis protrudes outside the cotyledons and is called the radicle. This develops into the root. Since two cotyledons are seen in bean, gram and pea seeds, they are dicot seeds. Precautions Seeds should be soaked overnight in distilled water. Be careful that the seed is not damaged when removing the seed coat. In the last video, we have seen that the part of seed and some activities. Now, in the given para, here the germination, we will study how a seed germinate. We have seen the last video in the last video, how can we germinate the seed, how can we germinate the seed, how can we have seen the activity. Now we will study how the seed actually grows, how can it germinate the seed. So when we take the seed overnight in the water, what happens is that the small hole in the water, which we call micropile, it absorbs the water. So we will study how the seed actually grows, how can it germinate the seed, 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 है और जर्मिनेट होने के बाद आ, वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है जिसमें कि हम एक छोटे से वीडियो से जर्मिनेशन प्रोसेस देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड अलीशा इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन to make lemonade. Let us go and join them. Mama, can I take these seeds and plant them in the garden? I will have my own lemon plant then. Of course you can. Have you ever wondered how a tiny seed grows into a new plant? Let us find out. Seeds, as you already know, are produced by plants. They are present inside the fruits. To get a new plant, a seed is sown in the soil. After a seed is sown in the soil, we add water to it. This water is absorbed by the seed. Water softens the seed coat and the baby plant breaks open the seed. The baby plant comes out of the seed. This baby plant is called a seedling. This process by which a seed grows into a seedling is called germination. After the baby plant breaks open the seed, a tiny shoot comes out of it and grows upwards. It is called plumule. The plumule grows into the stem and leaves of the new plant. Along with plumule, a tiny root also comes out of the seed and grows downwards. This is called radical. 
the radical grows to form the root of the new plant. And soon this baby plant grows into an adult plant. Let's recap. To grow into a new plant, a seed needs to be sown in the soil and watered. The baby plant which comes out of a seed is called a seedling. The process by which a seed grows into a seedling is called germination. The tiny shoot that comes out of a seed and grows upwards is called plumule. The tiny root that comes out of a seed and grows downwards is called radical. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे एक सीड जो है वो जर्मिनेट होता है और सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है जिससे उसे सनलाइट की ज़रूरत होगी सीड जो है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए और साथ ही साथ जो सीड है उसे प्रॉपर एयर वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहने चाहिए अगर सीड प्रॉपर नहीं है तो ये ग्रो नहीं करेगा सो माई डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको इस वीडियो में रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ सीड्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स सम एक्टिविटीज और जर्मिनेशन ये क्लियर हो गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब